मेरे प्यारे दोस्तों मेरे प्यारे साथियों सीक्वेंस सीरीज के इस सेशन में हम लोग एक प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं और ये भी काफी प्यारा सा प्रॉब्लम है और काफी अच्छा प्रॉब्लम है देखते हैं ये प्रॉब्लम है क्या तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये कह रहा है कि ये इंटीग्रेशन दे रखा है आई एन जीरो टू पाई बाई फोर टेन रेस्ट टू दावर एन एक्स डी एक्स तो हमें क्या निकालना है हमें इसकी वैल्यू निकालनी है एन इक्वल टू 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 फिफ्टी वन समेसन लेनी है किसकी आई एन प्लस आई एन प्लस टू इसके ऊपर पूरे रेस्ट टू दावर माइनस वन डेट मीन्स मुझे इसकी समेसन की वैल्यू निकालनी है तो यदि मैं इसकी समेशन की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो सबसे पहले मैं निकालूंगा आई एन प्लस आई एन प्लस टू रेस टू दावर माइनस वन दैट मीन्स वन अपॉन आई एन प्लस आई एन प्लस टू सबसे पहले मैं ये निकालूंगा राइट right? तो पहले मैं ये क्या करता हूं कि पहले मैं निकाल लेता हूं आई एन प्लस आई एन प्लस टू इसको निकालने के बाद मैं इसका रेसिप प्रोकर ले लूंगा अब ये कैसे निकलेगा तो आई एन तो नहीं रखा है तो i n प्लस टू क्या हो जाएगा tan टू n प्लस टू बहुत ही सिंपल है तो i n क्या लिखा जाएगा i n विल बी रिटर्न एज i n प्लस आई एन प्लस टू क्या लिखा जाएगा ये लिखा जाएगा जीरो टू पाई बाई फोर टेन रेस्ट टू दावर एन एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू पाई बाई फोर टेन रेस्ट टू दावर एन प्लस टू एक्स डी एक्स राइट तो पहले मैं इसे लिख देता हूं तो सबसे पहले बात कि आई एन ये दे रखा है तो आई एन ये आ गया आई एन प्लस टू ये आ जाएगा बस यहाँ पे एन के ऊपर पावर क्या हो जाएगा एन प्लस टू ये हमने लिख दिया अब इसको कैसे करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा इसको हम लोग एक साथ लिख लेंगे इंटीग्रेशन को फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल राइट तो इसको लिखते हैं हम लोग तो इट विल बी रिटर्न एज देखिए इस पूरे इंटीग्रेशन को इस तरीके से लिखा जा सकता है अब ध्यान दीजिए यहाँ पे टेन रेस टू दावर एन एक्स को मैं कॉमन ले लूंगा तो उसके बाद अंदर क्या जाएगा जाएगा और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो ये इंटीग्रेशन निकल जाएगी राइट तो देखते हैं हम लोग तो जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया कि टेन रेस टू दावर एन एक्स को यहां से कॉमन ले लेंगे तो लेने के बाद क्या आएगा tan raised to the power n x into one plus tan square x. A one plus tan square x किसके को लगता है sec square x के, right? अब method by substitution लगा देंगे. tan x इक्वल टू t ले लीजिए. तो sec square x dx किसके को लग जाएगा dt के, right? और यहाँ पे limit भी change कर देंगे. tan x इक्वल टू t हमने place कर दिया. इसको differentiate करेंगे तो sec square x dx इक्वल टू dt आ गया. इसका तो sec square x dx किसके को लिखेगा dt, हो गया. tan x t के इक्वल है तो t रेस्ट टू दावर n तो t रेस्ट टू दावर n आ गया अब देखिए लोअर लिमिट अपर लिमिट को भी चेंज करेंगे तो देखिए यहाँ पे जब x की वैल्यू जीरो होगी तो t कितना आएगा जीरो राइट ये जीरो है आपका और जब x इक्वल टू पाई बाई फोर प्लेस करेंगे तो tan पाई बाई फोर क्या होता है वन तो t कितना आ गया वन के इक्वल तो जीरो टू वन t रेस्ट टू दावर n dt बहुत ही सिंपल है t रेस्ट टू दावर n dt का इंटीग्रल t raised to the power n plus one divided by n plus one, it will be integrated from zero to one. You will get one upon n plus one, right? This key integration t raised to the power n plus one divided by n plus one, zero to one, integrate करेंगे तो t के वैल्यू पहले one डालेंगे तो one upon n plus one minus t की जगह zero डाला तो zero आ गया इसका तो इसके वैल्यू one upon n plus one आ गई इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो integral है i n plus i n plus two It will come out one upon n plus one. I n plus I n plus two will come out one upon n plus one. अब क्या करना है? इसका रेशियो प्रूव कर लेंगे। यदि इसका रेशियो प्रूव कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा? n plus one. इसका मतलब आपको सम्मेलन लेना है किसके ऊपर? n plus one के ऊपर. From n equal to two to fifty one, जो कि अर्थमैटिक प्रोग्रेशन है, right? यदि आप इसका रेशियो प्रूव कर लेंगे, मतलब I n plus I n plus two raised to the power minus one will come out n plus one. तो ये n प्लस वन आ गया इसकी जगह पे आप n प्लस वन प्लेस कीजिएगा और समेसन लीजिएगा n इक्वल टू टू फिफ्टी वन राइट जो कि क्या बनेगा फिर से मैं पहले पहले बता चुका हूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो मैं अब इसकी जगह पे n प्लस वन प्लेस कर देता हूं और समेसन ले लेते हैं हम लोग राइट i n प्लस आई एन प्लस टू रेस टू दावर माइनस वन इट हैज कम आउट एन प्लस वन इसकी जगह पे एन प्लस वन प्लेस कर दिया गया 
and take the sum from n equal to 2 to n equal to 51 that means you have to take 3 plus 4 plus and so on plus 52 Why? पहले n की जगह 2 डालेंगे तो 2 plus 1 will come out 3 n की जगह 3 डालेंगे तो 4 इसी तरह से लास्ट में n equal to 51 डालेंगे तो it will come out 52 अब directly देख रहे हैं कि ये simple सी बात है एक arithmetic progression है right और arithmetic progression में देखेंगे तो उसका क्या होता है basically sum total number of terms divided by 2 into first term plus last term first term 3 है last term 52 है तो it will come out 55 total number of terms कितना है simply 50 इसे बताने की तो जरूरत नहीं है आप डायरेक्टली सोच भी सकते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ये कितना है 50 निकाल सकते हैं आप एन टर्म पता ही है फर्स्ट टर्म पता ही है कॉमन डिफरेंस 1 के इक्वल है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपका आ जाएगा 50 एक तो ये तरीका है दूसरा यहीं से आपको दिख रहा है 2 टू 51 लेना है इसका मतलब 2 से 51 जाएंगे तो टोटल कितना आएगा 50 ही तो आएगा तो डायरेक्टली हम लोग क्या लिखेंगे इसका सममेशन देखिए इट विल कम आउट 50 divided by 2, total number of terms divided by 2 into first term plus last term which is 55. That means it will come out 25 into 55. This ko aap jab multiply karenge, to it will come out 1375. That means the correct answer is D. So is tarikhe se iska correct answer yaha pe D rahega. Right? So, dosto, is session mein humne is problem ko discuss kiya hai. Yehi problem achha sa problem hai, jo ki jai main mein ho sakta hai aajai. इसमें एक तो कांसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन भी यूज हो रही है और साथ में लास्ट में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक कांसेप्ट यूज हो रहा है राइट मैं समझता हूं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा जैसा कि हर एक सेशन में मैं कहता रहता हूं कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों को जितना हो सके बताइए हमारे वर्क के बारे में ताकि हमारा वर्क ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके तभी हमारी मेहनत जो है सार्थक हो पाएगी ओके थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ कुछ नए प्रॉब्लम के साथ